Здравствуйте, с вами Альбом Туриста, и мы находимся в столице Грузии, в городе Тбилиси. Почему мы выбрали эту страну? Ну, потому что она идеально подходит как для летнего, так и для зимнего вида туризма. Во-первых, здесь очень красиво. Во-вторых, здесь очень много возможностей с пользой провести время. И в этом мы сейчас с вами убедимся. в Тбилиси поздно. Облюбовали место для ночлега и сразу же отправились гулять по ночному городу. Это очень поэтичный и загадочный город, особенно в это время суток. Ночью Тифлис похож на сверкающий бриллиант, сказал как-то Владимир Маяковский. Поистине. Город переливается разноцветными огнями, а в звенящем морозном воздухе уже летают праздничные нотки. На центральных улицах развешены гирлянды, на площадях установлены елки. У вечерней столицы Начинается новая жизнь. В Тбилиси раннее утро. Город неторопливо просыпается. Горожане торопятся на работу. Проспект Руставели – главная артерия города, по которой течет столичная жизнь. Его протяженность составляет около полутора километров. Здесь находится множество кафе, ресторанов, сувенирных магазинов, бутиков, галерей, театров и гостиниц. Центральная улица названа в честь знаменитого поэта Грузии VII века, автора всемирно известной поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Ее строительство началось еще в XIX веке при наместничестве князя Воронцова. Ну вот мы и в центре. Город Белиси достаточно древний город. И свидетельствует тому архитектура, сохранившаяся до наших дней. Имейте в виду, что город состоит из спусков и подъемов. И поэтому необходимо иметь комфортную одежду и удобную обувь. Потому что гулять мы с вами будем очень долго. Ну что, в путь... динамично развивающийся город с растущим населением был основан в V веке. Живой образ его культуры составляют яркие улицы, широкие проспекты, историческая и современная архитектура и, безусловно, жители, безграничная доброта и радушие которых делают каждого гостя желанным. Эта часть города сохраняет свой колорит и дух старины. Крутые, мощенные булыжниками улочки, небольшие дворики, над которыми нависают балконы галереи, купола старинных храмов и бань – все это создает неповторимую картину города. Отправной точкой нашего маршрута мы выбрали старую часть Белиси. Именно отсюда начинается история основания города. Здесь располагаются знаменитые Тбилисские бани, которые упоминаются в древних документах и описаниях путешественников. 
Появлению бань безусловно способствовало изобилие в этих краях горячих серных источников. Тбилисские бани знаменитые тем, что именно они дали название этому городу – Тбили. В переводе означает «теплый». И на этот счет есть легенда. Во времена, когда древнюю столицу страны Мцхета еще окружали дремучие леса, тогдашний правитель Вахтан Горгасали охотился в них. На одной из таких охот царь ранил оленя, который, окунувшись в серный источник, мгновенно исцелился и скрылся от преследователей. Это настолько поразило царя, что он решил возвести на этом месте город. Бани выстроены в стиле классической восточной архитектуры, а строились они в разное время, начиная с 16 заканчивая 19 веками. С тех пор они стали неотъемлемой частью традиций и культуры Грузии. О них с восторгом отзывался Александр Дюма, посетивший их в своем путешествии на Кавказ. Вдоль всего банного квартала протекает речка. Поднявшись по ней, можно добраться до живописного водопада. Свой исток речка берет в ботаническом саду, находящемся по ту сторону горы, и спадает с нее красивейшим шлейфом. Обледенелый водопад в конце банного квартала – зрелище захватывающее. В этой части даже летом температура бывает на несколько градусов ниже, чем в городе. Учтите, здесь нужно быть бдительным, потому что со скалистых гор, возвышающихся над этой местностью, постоянно обваливаются камни под воздействием погодных условий. В целях безопасности отдыхающих камни оббивают рабочие. В этом же районе находится скверик имени Гейдара Алиева с монументом общенационального лидера азербайджанского народа. Он был открыт в 2007 году. Особый интерес вызывает архитектура жилых домов. Тип Тбилисского дома возник в первой половине XIX века. В основном они двухэтажные. Лестницы пристроены к зданию снаружи. Открытые балконы и галереи, украшенные резьбой, являются обязательной частью дома. В старом городе много культовых зданий. Наряду с грузинскими храмами здесь встречаются еврейская синагога, русская церковь и мусульманская мечеть. Исторический центр Тбилиси находится у подножья горы Мтацминда. Это действительно самая древняя часть города, сохранившая узкие, мощенные кирпичом улочки, убегающие то вверх, то вниз, на которых можно увидеть развалины средневековых построек, крепости Нарекала, храма Метехи и других древних сооружений. Много достопримечательностей Тбилиси расположены недалеко друг от друга. Район Метехи расположен в старой части города. И главной его достопримечательностью является вот этот вот храм. Он словно свидетель многовековой истории города. Говорят, что в нем молилась сама царица Тамара. А датируется он середины XII века. Метехский храм – древняя цитадель и некогда резиденция грузинских царей. За время своего существования его несколько раз разрушали захватчики, но святыню отстраивали вновь. В начале XIX века старые укрепления вокруг храма были разобраны, и на их месте построена тюрьма. До революции там отбывал заключение Максим Горький. Сейчас же здесь действует церковь, которая находится под охраной государства. Из-за реконструкционных работ снимать внутри храма нам не разрешили. Прогуливая здесь, мы засвидетельствовали веселую грузинскую свадьбу. Молодожены в обязательном порядке, отдавая дань уважения и почтения старому городу, посещают его перед тем, как связать себя узами брака. Прогуливая здесь, фотографируются на память на фоне красивых зданий. Пожелаем им счастья и долгих лет семейной жизни. На следующий день нашего пребывания здесь погода выдалась солнечной 
и не теряя времени даром, мы продолжили прогулку по узким улочкам Старого Тбилиси. Любоваться этими красотами недостаточно. Хочется получить информацию о той или иной архитектуре. Елена работает гидом уже много лет. Хорошо знает историю своей страны. Можно ее назвать живым путеводителем. Она часто встречает гостей из разных стран и водит по самым красивым местам. Тбилисцы своим городом гордятся и могут рассказать много интересного о нем. И нам она любезно согласилась рассказать о городе того времени – и повела нас в интересное место, излюбленное туристами. Вот мы подошли с вами к одному из самых замечательных мест. Это театр Габриадзе. Вот посмотрите наверх, сейчас 11 часов дня. Выходит ангелочек, который три раза ударит по колокольне. Вот в этом здании жил раньше сам э, Резо Габриадзе. Он э, для себя построил вот это самое здание. Оно в, стар, в таком стиле, как будто бы оно, вот вы сами понимаете, вот-вот и разрушится. Но на самом деле оно недавно построено и специально было так сделано. Это была инициатива самого Резо построить в таком стиле здание. На самом деле многие здания, которые находятся в Тбилиси и которые э, подлежат реставрации, вот такими подпорками э, укреплены до того, как э, сделают реставрацию. К сожалению, самого Резо в театре мы не застали. Как сказали, он был на гастролях, но маленьким представлением его знаменитых кукол мы насладились. На балконе часовой башни, которая является центром архитектурной композиции, каждый час появляется ангел, чтобы пробить в колокол. А в 12 и в 7 вечера можно увидеть небольшое кукольное шоу «Круг жизни». Пошли мы на полшага, как нас ожидал сюрприз. Вообще, этот город полон неожиданностей. Гуляя здесь, никогда не знаешь, кого можно встретить. Мы увидели героя нашего времени, полюбившегося по сериалу «Бригада», также гениально сыгравшего роль Владимира Высоцкого, народного артиста России Сергея Безрукова. Он приехал в Грузию на гастроли. Решив отдохнуть после спектакля со своими друзьями, выбрал ресторанчик при театре Габриадзе. Тбилиси, Тбилиси потрясающий город. Не принимаю здесь замечательно. Понятно, что не так часто удается побывать здесь. И я здесь третий раз. И второй раз со спектаклем. Первый на всяком мудреца Островского привозили сюда на фестиваль. Вот. А второй раз я приезжал сюда с Золотым Витязем фестивалем. И сейчас вот приехал с Есенин. Я знаю, что и в Баку любит Есенин, все-таки Есенин. Там, и там есть музей Есенин. И я передаю привет им Мардакяну, потому что Есенин не там бывал. Вот. И, и в Баку я бывал много раз. Я играл там в спектакле, а в Тбилиси вот не так часто. Как сказал сам актер, к сожалению, времени на то, чтобы посетить все красивые места и поездить по регионам страны, у него не было. Но в Тбилиси погулять немного успел. Конечно, сюда тянет, уже очень хочется приехать сюда снова. А вторая часть города вы успели погулять? Здесь? Конечно, конечно, конечно. Я, я был в Ницхету, все. Я, я здесь уже третий раз, и даже за такой короткий промежуток времени, все равно успел уже многое посмотреть. Так что мне, мне, мне очень нравится здесь. Здесь здорово. Сюда, сюда стоит приезжать, причем не один раз сюда нужно приезжать вообще на выходные и отдыхать, отдыхать. Конечно, нужно выбирать время года, потому что бывает как раз прохладное время года. В марте, говорят, не рекомендуют сюда. Ну вот, но май, май, октябрь – самое лучшее время для того, чтобы приехать сюда в Грузию. Вообще, в принципе, мне кажется, можно приезжать в любой месяц. Перестройка Великие 90-е сделали свое дело. Мы забываем свою культуру в России. Может быть, не, не желая того, 
но проблема существует. А здесь люди помнят, знают, и они живут этим. Самое главное – это то самое радушие, э, та самая любовь и искренность, которые тебя принимают здесь. Здесь очень гостеприимный народ. Так что люблю Грузию, это правда. Творческих успехов вам. Спасибо большое. Надеюсь, спасибо. в следующий раз встретим вас Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо хорошо. Под впечатлением приятной встречи с артистом мы отправимся дальше. атмосферу старого города здесь хорошо оберегают, тенденция к архитектурным новинкам все же прорывается в виде отдельных зданий, новой постройки и такого вот стеклянного моста мира. 156-метровый пешеходный мост, построенный в стиле хай-тек, соединяет берега Куры. Ночью освещается тысячами маленьких ламп, сделан по итальянскому проекту архитектором Микеле де Луки. Он изменил облик Тбилиси, как в свое время Эфелева башня Париж. Но, как оказалось, Оказывается, новизна и классика отлично сочетаются, становясь стержнями духа столицы. Это строение вносит нотку свежести и необычности в архитектуру города, да и прогуляться по нему приятно. Тем более, что отсюда открывается прекрасная панорама на город и на реку. Затаив дыхание, можно любоваться этим пейзажем часами и понимаешь поэтов и художников, которые черпали вдохновение отсюда. Посмотрим еще раз на этот уютный европейский город, который запомнился своей древностью, богатой культурой и искренней добротой людей. Тбилиси снег выпадает достаточно редко и не лежит тая буквально в полете. Объясняется это тем, что климат грузинской столицы очень мягкий, континентальный, и сам город находится в котловине, в окружении гор. Нам повезло, это чудо природы мы застали. Согласитесь, снежный Тбилиси прекрасен и воздушен, словно картина неизвестного художника. Еще много мест, которые мы не успели с вами посетить, но это прекрасный повод вернуться в этот теплый и благородный город. А впереди нас ждет еще долгий путь. Мы отправимся в регионы страны и надеюсь, что наше путешествие будет там незабываемым. Мы побываем в прежней грузинской столице в городе Мцхета. Посетим древний храм, откуда берет начало христианство в Грузии. Покорим вершину горы Казбек, полюбуемся на снежные пейзажи с самой высокой точки горно-лыжного курорта Гудаури, излюбленного места туристами и местными жителями. Отправимся на родину вина в Кахетию, заглянем в винный погреб, которому 300 лет, и продегустируем вина, сделанные из редких сортов винограда. Поучаствуем в приготовлении грузинского блюда – Прогуляемся по городу любви Сигнаки и заглянем в домик Ксанти, расположенный на берегу живописного озера Лобода. 